Vi skal i denne sekvensen gå gjennom setningsleddet indirekte objekt. Noen setninger inneholder to objekter. Dersom en setning inneholder to objekter, er det ene objektet et direkte objekt. Det andre objektet er et indirekte objekt. Det indirekte objektet betegner den som tar imot eller får noe. Mottakeren er vanligvis en person. Hun sendte Camilla et brev. Camilla er den som får brevet, og Camilla er derfor det indirekte objektet. Vi kan gjøre om det indirekte objektet til en preposisjonsfrase med til eller for. Hun sendte et brev til Camilla. Dette er en god huskeregel for å finne det indirekte objektet. Vi tar enda et eksempel på dette. Du må gjøre Per en tjeneste. Du er subjektet, og må gjøre er verbale. De to objektene i setningen er Per og en tjeneste. Per er indirekte objekt fordi det er han som mottar tjenesten. Per er dessuten en person, mens en tjeneste er en handling vi utfører for en annen person. Vi kan skrive om setningen med for. Du må gjøre en tjeneste for Per. Vi har nå sett litt nærmere på setningsleddet indirekte objekt og hvordan vi kan finne dette.